السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رحمۃ للعالمین نبینا محمد ولا علیہ وصحب وعطرت وحل الخیر اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ തോബാസൂറത്തിലെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം വചനം അള്ളാഹു പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് പാന്ന് ജീവിക്കുക സത്യം പറയുന്ന സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചേരുകയും ചെയ്യുക സത്യസന്ധത എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് സത്യവുമായി വന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ പ്രവാചകനെ സത്യമാക്കിയവർ ഉലായിക്കഹുമുൽ മുത്തക്കൂൻ അവർ മാത്രമാണ് ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ ശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരിടത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഹാദ യോമയം ഫഴുസാദിഖി നസുദുഖും അന്ത്യനാൾ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സത്യം ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ദിനം എന്നാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് ശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് മുസ്ലിമാകുന്നു അയാൾ പറയുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉപേക്ഷിക്കാം ആദ്യം ഏത് തിന്മയാണ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ മോഷണവും കള്ളുകുടിയും കളവ് പറയലുമാണ് വിസ്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉത്തുറുക്കിൽ കവി ബഫഫീഹിൽ കിഫായ നീ കള്ളം പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുക അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മോഷണത്തിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരും ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് കൊടുത്ത വാക്ക് കളവ് പറയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മോഷണം നടത്തി സത്യസന്ധമായി നബിയുടെ അടുത്ത് എന്നാൽ എൻ്റെ കൈ മുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക കളവ് പറയുന്നത് ആത്മവഞ്ചനയാണ് കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചിന്ത മതിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല കളവ് പറയരുത് എന്ന് താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും താങ്കൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ സഹ മനുഷ്യൻ മിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അലൈക്കും ബിസ്വദുഖ് നിങ്ങൾ സത്യ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം ഇന്ന സുദുഖി ഇൽ ബിർ സത്യം നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇന്ന അൽ ബിർ യഹദി ഇൽ ജന്ന നന്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ولا يزال الرجل يستق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ستيم بريغيم اسطتتنه വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സത്യസന്ധൻ സിദ്ദീഖ് എന്നവനെ പേര് എഴുതപ്പെടുന്നു وان الكذب يهدي الى الفجور കളവ് അത് ദുർവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു وان الفجور يهدي الى النار അത് നരകത്തിലേക്ക് وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്ന് അവസാനം ഹത്ത യുക്ത ബൈന്ദ് അള്ളാഹി കദ്ദാബൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ മഹാ കള്ളൻ കള്ളം പറയുന്നവൻ എന്ന് അവനെ എഴുതപ്പെടുന്നു സത്യനിഷേധിയുടെ അടയാളമായാണ് കളവ് പറയുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞത് ആയത്തുൽ മുനാഫിഖ് സലാസുൻ കപടവിശ്വാസിയുടെ അടയാളങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാ ഹദ്ദസ കദബ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കളവ് പറയും വൈദാബാദ അഹ്ലഫ 
വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കും വൈദ തുമിൻ അഹാന വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ വൈദ വാദ അഹ്ലഫ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കും വൈദ തുമിൻ അഹാന വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ വഞ്ചിക്കും ബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഭീരുവാകുമോ ബിസ്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അതെ ആകും പിന്നെ ചോദിച്ചു ഒരു സത്യവിശ്വാസി പിശുക്കനാകുമോ അപ്പോഴും നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അതെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അയക്കൂനിൽ മിനു ഖദാബൻ ഒരു വിശ്വാസി കളവ് പറയുന്നവനാകുമോ ബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല കളവ് പറയുക എന്നതൊരു മൊമ്മിനിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ലെന്നാണ് ബിസ്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നത് സത്യസന്ധത മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും രക്ഷ നൽകുകയുള്ളു ഗുഹയിലകപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരുടെ കഥ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ അവസാനം കണ്ടുവച്ച വഴി സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നഹു വല്ലാഹി ആഹ ഉലായി അള്ളാഹുവാണ് സത്യം കൂട്ടലയിലായും ജയിക്കും ഇല്ല സുദുഖ് സത്യമല്ലാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല ഫല്ലതു കുല്ലു റജലും മിങ്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും വിമായ അലമു അന്നഹു അത് സദഖഫി സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞ് അവനതിൽ നിന്ന് ഈ ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാബുവിന് മാലിക് ഹൃദയ അള്ളാഹു അനഹു നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു മൂന്ന് രണ്ട് സുഹാബികളുമാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഇന്നമ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നമ അഞ്ചാനി ബിസ്തുക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സത്യം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന മിൻ തൗബത്തി എൻ്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാഹു ഹദ്ദിസ ഇല്ല സിദുഖൻ മാബക്കീത്ത് ഞാനിനി ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സത്യമല്ലാതെ പറയുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹജാജ് ഹുത്തുബ ഒരിക്കൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ഹുത്തുബ നീട്ടി ധാരാളമായി ഓതി ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്സലാ നിസ്കാരം ഫൈനൽ വക്തലായ എന്തുറുഖ് സമയം താങ്കളെ കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല റബ്ബുലായ എതുറുഖ് റബ്ബ് താങ്കൾക്ക് കാരണം നൽകുകയുമില്ല ഇതൊരു ഒഴിവ് കഴിവല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പ്രസംഗം നിർത്തി ജുമാ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടക്കുകയാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഹജ്ജാജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാനസിക രോഗിയാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ ഞാമത്ത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് യാതൊരു ഭ്രാന്തുമില്ല ഞാൻ സത്യസന്ധമായി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനം ആ സത്യസന്ധത അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുകയും ഹജ്ജാജ് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായി നാം ജീവിക്കുകയും അതിലൂടെ വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്യണം അസ്തു കുത്തുമ നീന ഉൽക്കതി ഭൂരീപ സത്യസന്ധത അത് സമാധാനവും ശാന്തിയുമാണ് എന്നാൽ കളവ് അതൊരു സംശയമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നമ്മെല്ലാവരെയും സ്വാധിക്യങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു